You are welcome to my channel, Grammar School 26. আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ইংরেজি ভাষায় ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কাজেই ইংরেজি শিখতে হলে তোমাদের ভাব অবশ্যই ভালোভাবে শিখতে হবে এই ভিডিওতে আমি প্রিন্সিপাল ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব এবং মডাল ভার্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই ভিডিও দেখার পর এই ভার্ব সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো ঘাটতি থাকবে না তোমরা সবাই ভালোভাবে বুঝতে পারবে ইনশাল্লাহ নো মোর টকিং লেটস স্টার্ট প্রিন্সিপাল ভাব যেসব ভাবের নিজস্ব অর্থ রয়েছে এবং যেগুলো অন্য কোনো ভাবের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে সেই সব ভাবকে প্রিন্সিপাল ভাব আর মেইন ভাব বলে যেসব ভাব অন্য ভাবের সাহায্য ব্যতি রেখে স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে সেটাই হলো আমাদের প্রিন্সিপাল ভাব অথবা মেন ভার্ব যেমন আই রিড এ বুক আমি বই পড়ি এই বাক্যটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে এবং অন্য কোনো ভার্ব এখানে নাই একমাত্র ভার্ব রিড অতএব এই বাক্যে রিড হলো প্রিন্সিপাল অথবা মেন ভার্ব দে প্লে এ ক্রিকেট তারা ক্রিকেট খেলে এই বাক্য দেখো প্লে একমাত্র ভাব আর কোনো ভার্ব নাই এবং এই ভাবটা এই বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পেরেছে অতএব প্লে এই বাক্যের প্রিন্সিপাল ভাব হি সেলস ফিস ইন দ্য মার্কেট তিনি বাজারে মাছ বিক্রি করেন এই বাক্যটাও পরিপূর্ণ একটা বাক্য এবং এই বাক্যের একমাত্র ভাব হলো সেল ফারহান হেল্পস দ্য প ফারহান গরিবদের সাহায্য করে এই বাক্যের ভাব হেল্প এবং অন্য কোনো ভাব নাই অতএব হেল্প হল প্রিন্সিপাল ভার আর মেন ভার মিনা ড্রস এ পিকচার মিনা ছবি আঁকে এই বাক্যেও ড্র হলো প্রিন্সিপাল ভার ইউ রোড এ লেটার তুমি একটি পত্র বা চিঠি লিখেছিলে এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং এই বাক্যের মেন বা প্রিন্সিপাল ভার্ভ হলো রোড অন্য কোনো ভাব নেই অতএব রিড প্লে সেল হেল্প ড্র রোড এইগুলি হলো প্রিন্সিপাল আর মেন ভার্ভ আশা করি বুঝতে পেরেছ যে প্রিন্সিপাল ভার অথবা মেন ভার কাকে বলে বাক্যে একটি মাত্র ভার্ভ থাকবে এবং অন্য কোনো ভার্ভ থাকবে না ওই ভাবটি ওই বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ করবে তখন সেটা হবে প্রিন্সিপাল ভার্ভ ক্লাসিফিকেশন অফ প্রিন্সিপাল ভাভ আর মেন ভাভ প্রিন্সিপাল ভাভ আর মেন ভাভকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় বা তিন ভাগে ভাগ করা হয় সেগুলো হলো এক নম্বর ট্রেনজিটিভ ভাভ বাংলায় বলা হয় সকর্মক ক্রিয়া দুই নম্বর ইন্টেনজিটিভ ভাভ অকর্মক ক্রিয়া তিন নম্বর লিঙ্কিং ভাভ সংযোজক ক্রিয়া এবার আমরা এই তিনটা ভাব সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে জানব ট্রেনজিটিভ ভাব যেসব ভাব অবজেক্ট ব্যতীত সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না সেগুলোকে ট্রেনজিটিভ ভাব বলে অন্যভাবে বলা যায় যে সকল ভাবের অবজেক্ট থাকে বা প্রয়োজন হয় তাদেরকে ট্রেনজিটিভ ভাব বলে অর্থাৎ অবজেক্ট ছাড়া সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না যেসব ভার্ভ সেগুলিকে বলা হয় ট্রেনজিটিভ ভাভ যেমন আমরা যদি বলি সাবিনা লাভস সাবিনা ভালোবাসে এই বাক্যটা সম্পূর্ণ না কারণ এখানে সাবিনা ভালোবাসে প্রশ্ন থেকে যায় সাবিনা কাকে ভালোবাসে অনুরূপভাবে হামিদ ইটস হামিদ খাই এটাও পরিপূর্ণ সেন্টেন্স না বা এখানে প্রশ্ন থেকে যায় হামিদ কি খাই দে স তারা দেখেছিল এটাও পরিপূর্ণ তা পায়নি কারণ এখানেও প্রশ্ন আছে তারা কি দেখেছিল ইউ গেভ তুমি দিয়েছিলে এখানে সাবজেক্ট এবং ভার্ব আছে তারপরেও বাক্যটা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না কারণ আরও কিছু দরকার 
ইউ গেভ তুমি দিয়েছিলে প্রশ্ন থাকে তুমি কি দিয়েছিলে কাকে দিয়েছিলে অতএব এই ট্রানজিটিভ ভার্বগুলো সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে হলে আরও কিছু শব্দ আমাদের দরকার এবং যে শব্দগুলি বা যে ওয়ার্ডগুলি আমাদের দরকার সেগুলি হল অবজেক্ট এই বাক্যগুলি আমরা যদি এইভাবে বলি সাবিনা লাভ সামাদা সাবিনা তার মাকে ভালোবাসে দেখো এবার বাক্যটা পরিপূর্ণ হয়েছে এবং সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে হার মাদার এখানে এই হার মাদারই হল অবজেক্ট কাকে ভালোবাসে তার মাকে ভালোবাসে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটা পাওয়া যায় সেটাই অবজেক্ট হয় হামিদ ইটস রাইস হামিদ ভাত খাই দেখো এখানে আর কোনো প্রশ্ন থাকছে না হামিদ কি খাই হামিদ ভাত খাই অতএব এখানে রাইস হলো অবজেক্ট এখানে কি খাই কি দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে কি দিয়ে বা বস্তুবাচক হলে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা অবজেক্ট আর ব্যক্তিবাচক হলে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটাই অবজেক্ট দে স এ টাইগার তারা একটি বাঘ দেখেছিল এ টাইগার হলো অবজেক্ট শেষের বাক্যটা দেখো ইউ গেভ মি এ পেন তুমি আমাকে একটি কলম দিয়েছিলে এখানে দুইটা অবজেক্ট আছে একটা ব্যক্তিবাচক আর একটা বস্তুবাচক দুইটা অবজেক্টের অবস্থান ভালো করে মনে রাখবা ব্যক্তিবাচক ও বস্তুবাচক যদি দুইটা অবজেক্ট থাকে তাহলে ভাবের পরেই আমরা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট বা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট বসাবো ব্যক্তিবাচক অবজেক্টকে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট বলা হয় আর বস্তুবাচক অবজেক্টকে ডিরেক্ট অবজেক্ট বলা হয় তাহলে ডিরেক্ট অবজেক্ট আমরা পরে বসাবো এখন কথা হলো যে ডিরেক্ট অবজেক্টকে কি আমরা প্রথমে বা ভাবের পরে বসাতে পারবো না হ্যাঁ পারবো আর ব্যক্তিবাচক অবজেক্টকে পরে বসাতে পারবো কিন্তু তখন অতিরিক্ত প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হবে যেমন এই বাক্যটাকে যদি আমরা এভাবে বলি ইউ গেভ এ পেন টু মি দেখো এখানে মিয়ের পূর্বে একটা প্রিপোজিশন টু বসাতে হবে কাজেই একটু ঝামেলা তোমরা এই সব ঝামেলা অ্যাভয়েড করে প্রথমেই ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট বসাবো তারপরে বস্তুবাচক অবজেক্ট বসাবো এবার ইন্টেনজিটিভ ভাব যে ভাব অবজেক্ট ব্যতীত সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে সেগুলোকে ইন্টেনজিটিভ ভাব বলা হয় অন্যভাবে বলা যায় যে সকল ভাবসের অবজেক্ট থাকে না বা প্রয়োজনও হয় না তাদেরকে ইন্টেনজিটিভ ভাব বলা হয় তাহলে ট্রানজিটিভের বিপরীত হলো ইন্টেনজিটিভ ট্রানজিটিভ ভাব অবজেক্ট ছাড়া অর্থ প্রকাশ করতে পারে না আর ইন্টেনজিটিভ ভাব অবজেক্ট ছাড়াই অর্থ প্রকাশ করতে পারে যেমন শি সিংস দেখো সাবজেক্ট এজ এ ভাব সে গান গায় একটা পরিপূর্ণ বাক্য দে ওয়াক তারা হাঁটে হি লাভস সে হাসে বার্ডস ফ্লাই পাখিরা ওড়ে এই বাক্যগুলি পরিপূর্ণ অতএব এখানে সিংস ওয়াক লাভ ফ্লাই এগুলো হলো ইন্টেনজিটিভ ভাব এখন এইখানে আমরা আরেকটু এক্সটেনশন করতে পারি বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই তবু সেটা ইন্টেনজিটিভ ভার্বই থাকবে কারণ ইন দ্য স্কাই এটা অবজেক্ট না কিছু কিছু ইন্টেনজিটিভ ভাব আছে যেগুলো ইন্টেনজিটিভও হতে পারে আবার ট্রানজিটিভ ভার্ভ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন শি সিংস সে গান গায় এখানে এ সিং হলো ইন্টেনজিটিভ ভার্ভ কারণ এরপরে অবজেক্ট নাই প্রয়োজন নাই কিন্তু দেখো শি সিংস এ সং এইখানে এই সিং ভাবটা অবজেক্ট গ্রহণ করছে এ ছং অতএব এখানে এটা ট্রানজিটিভ ভার্ভ হয়ে গেছে সে সিংস এ সং সে একটি গান গাই বার্ডস ফ্লাই ফ্লাই এখানে ইন্টেনজিটিভ কারণ অবজেক্ট নাই আই ফ্লাই এ কাইট আমি একটি ঘুরি ওড়াই এইখানে ফ্লাইটা ট্রানজিটিভ কারণ তারপরে একটা অবজেক্ট আছে আর অবজেক্ট হতে হলে তাকে তোমরা জানো যে নাউন নাউন একভেলেন্ট অথবা প্রোনাউন হতে হবে তা এখানে দেখো এ সং নাউন এ কাইট নাউন এবং এগুলি তাহলে অবজেক্ট হি ওয়াক্স সে হাঁটে এখানে ওয়াক ইন্টেনজিটিভ 
মাদার ওয়াক্স হা বেবি মা তার বাচ্চাকে হাঁটায় এইখানে ওয়াক হল ট্রানজিটিভ ভাব কারণ তারপরে দেখো অবজেক্ট আছে তাহলে বুঝতে পারছো ট্রানজিটিভ ইন্টারনজিটিভ ভার্বের পার্থক্যটা ট্রানজিটিভ ভার্বের অবজেক্ট থাকতে হবে অবজেক্ট ছাড়া সে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না আর ইন্টারনজিটিভ ভার্বের অবজেক্ট থাকবে না না থেকেও সে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে আশা করি ট্রানজিটিভ এবং ইন্টারনজিটিভ ভার্ব তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবার লিঙ্কিং ভার্ভ সংযোজক ক্রিয়া সরি এখানে একটু ভুল হয়েছে এটা হবে সংযোজক ক্রিয়া দেখো এই যে এখানে ঠিকই ছিল আমার ওইখানে মিস্টেক হয়ে গেছে যে ভাব প্রিন্সিপ্যাল ভাব হিসেবে সাবজেক্ট এবং অ্যাজেকটিভ বা নাউনকে যুক্ত করে তাকে লিঙ্কিং ভাব বলে বা কপিউলেটিভ ভাব বলে সাবজেক্টের পরে ওই প্রিন্সিপ্যাল ভাবটা থাকবে আর প্রিন্সিপ্যাল ভাবটার পরে থাকবে অ্যাজেকটিভ অথবা নাউন যাকে নাউন কমপ্লিমেন্টও বলা হয়ে থাকে যেমন হি ইজ হ্যাপি দেখো এখানে হি সাবজেক্ট তারপরে ইজ ভাব তারপরে যে হ্যাপি এটা অ্যাজেকটিভ তাহলে এখানে ইজটা হলো লিঙ্কিং ভাব কারণ এটা লিঙ্ক করছে হি আর হ্যাপিকে অনুরূপভাবে শি লুকস বিউটিফুল তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে এখানে এই লুক হলো লিঙ্কিং ভাব কারণ এখানে এই যে শি সাবজেক্টের সাথে বিউটিফুল এইটাকে সংযুক্ত করে রেখেছে ফারান ইজ এ ডক্টর এখানে দেখো সাবজেক্টের সাথে নাউনকে সংযুক্ত করেছে ওপরের দুইটা হলো অ্যাজেকটিভ আর নিচের এই ডক্টর হলো নাউন তাহলে বুঝতে পারছ যে ভাব সাবজেক্টের সাথে অ্যাজেকটিভ বা নাউনকে সংযুক্ত করে সেটা হলো লিঙ্কিং ভার্ব এর স্ট্রাকচারটা দেখো সাবজেক্ট লিঙ্কিং ভার্ব তারপরে অ্যাজেকটিভ থাকবে অথবা নাউন থাকবে বি অর্থাৎ এম ইজ আ ওয়াজ ওয়ার বিকাম অ্যাপিয়ার টেস্ট লুক ফল ফিল গেট সিম স্মেল গো গ্রো টার্ন কিপ প্রুভ ইত্যাদি লিঙ্কিং ভাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে এই পর্যন্ত গেল আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ভার্বের আলোচনা এবার আমরা অক্সিলারি ভার্ব সম্পর্কে আলোচনা করব যে সব ভাব নিজে কোনো অর্থ প্রকাশ করে না বরং টেন্স ভয়েস ও মুড অনুসারে বিভিন্ন প্রকার সেন্টেন্স গঠনে প্রিন্সিপ্যাল ভাবকে সাহায্য করে সেসব ভাবকে অক্সিলারি ভাব বা হেল্পিং ভাব বলে তাহলে দেখো আমরা প্রিন্সিপ্যাল ভার্ব দেখেছি প্রিন্সিপ্যাল ভার্ব হলো অন্য কোনো ভার্বের সাহায্য ছাড়াই বাক্য সম্পূর্ণ করে এবং সেখানে তাদের নিজস্ব অর্থ প্রকাশ করে আর অক্সিলারি ভার্ব হলো তাদের নিজের কোনো অর্থ প্রকাশ করে না বা থাকে না বরং সে প্রিন্সিপ্যাল ভার্বকে ভয়েস করতে টেন্স করতে বিভিন্ন প্রকার মুড করতে সাহায্য করে এর জন্যে একে বলা হয় অক্সিলারি ভাব অথবা হেল্পিং ভাব যেমন আই এম রিডিং এ বুক আমি একটি বই পড়িতেছি বা পড়ছি এই বাক্যে এম এটা হলো হেল্পিং ভাব কারণ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স গঠন করতে সে রিড এই প্রিন্সিপ্যাল ভার্বকে সাহায্য করছে দে আর ক্যাচিং ফিস এখানে আর হলো হেল্পিং ভার্ব কারণ ক্যাচিং এই ভাবটাকে সে সাহায্য করছে কন্টিনিউস টেন্স গঠন করতে হ্যাজ হি কাম হোম সে কি বাড়ি আসিয়াছে এইখানে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করতে হ্যাজ হেল্প করছে কামকে উই ডু নট প্লে কার্ডস আমরা তাস খেলি না এই বাক্যে ডু হলো হেল্পিং ভার্ব এইটা নেগেটিভ সেন্টেন্স করার জন্য এই প্লে এটাকে সাহায্য করছে মামুন উইল নট বাই দ্য পেন মামুন কলমটি কিনবে না এই বাক্যে উইল হল হেল্পিং ভার্ব মাই মানি ব্যাগ ওয়াজ টোলেন আমার মানি ব্যাগ চুরি হয়েছিল এইটা প্যাসিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস করার জন্য ওয়াজ এটা হেল্প করছে স্টোল 
এই প্রিন্সিপাল ভার্বকে ইউ মাস্ট গো দেয়ার তোমাকে সেখানে যেতেই হবে এইখানে মাস্ট হেল্পিং ভার্ব কারণ এটা এই গো এই প্রিন্সিপাল ভার্বকে সাহায্য করছে বাধ্যবাধকতা প্রকাশ করতে তাহলে এই বাক্যগুলিতে অ্যাম আ হ্যাজ ডু উইল ওয়াজ মাস্ট এগুলি হেল্পিং ভার্ব রিড ক্যাচ প্লে বাই স্টিল গো এগুলি হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব আশা করি অক্সিলারি ভার্ব কাকে বলে এবং কেমন ধরনের হয় সেগুলি তোমরা বুঝতে পেরেছ অক্সিলারি ভার্ব আরও আছে সেগুলি তোমরা পরবর্তী জানতে পারবে কাইন্ডস অফ অক্সিলারি ভার্ভ সাহায্যকারী ভার্ভের প্রকারভেদ অক্সিলারি ভার্ভ প্রধানত দুই প্রকার প্রাইমারি অক্সিলারি এবং মডেল অক্সিলারি প্রাইমারি অক্সিলারি যেসব অক্সিলারি ভার্ভ কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স গঠনে প্যাসিভ ভয়েস গঠনে এবং নেগেটিভ ও ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গঠনে প্রিন্সিপ্যাল ভাবকে সাহায্য করে তাদের প্রাইমারি অক্সিলারি ভাভ বলে যেমন হি ইজ রাইটিং এ লেটার এটা দেখো কন্টিনিউয়াস টেন্স গঠনে ইজ হেল্প করছে রাইটকে শি হ্যাজ বিন রিডিং এ নভেল এইটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এই বাক্যে হেল্পিং ভার্ব দুইটা হ্যাজ এবং বিন আর প্রিন্সিপ্যাল ভার্ব হল রিড দ্য লেটার ওয়াজ পোস্টেড এইটা প্যাসিভ ভয়েস এবং এই প্যাসিভ ভয়েসটা গঠন করতে ওয়াজ হেল্পিং ভার্ব হয়েছে এই পোস্টকে সে হেল্প করছে আই ডু নট লাইক স্মোকিং আমি ধূমপান পছন্দ করি না এখানে ডু হল প্রাইমারি অক্সিলারি এখানে এই বাক্যটা নেগেটিভ করতে সে সাহায্য করছে টাইপস অফ প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ভ প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ভ তিন ধরনের হয়ে থাকে অর্থাৎ তিন ক্যাটাগরি হয়ে থাকে টু বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ এবং টু ডু ভার্ভ টু বি ভার্ভ বলতে অ্যাম এ যা ওয়াজ ওয়ার বিন বিং টু হ্যাভ বলতে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভিং হ্যাড টু ডু ভার্ভ বলতে ডু ডাজ ডিড এইগুলি আমাদের প্রাইমারি অক্সিলির ভার্ভের আবার ক্যাটাগরি এখন এই ক্যাটাগরির ভার্ভগুলি একই সাথে অক্সিলির ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আবার প্রিন্সিপ্যাল ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন হি ইজ এ স্টুডেন্ট এখানে ইজ প্রিন্সিপ্যাল ভার্ভ কারণ এই বাক্যে ইজ ছাড়া অন্য কোনো ভাব নাই এই ইজটাই এই বাক্যটাকে পরিপূর্ণ করেছে অতএব এই বাক্যে ইজ প্রিন্সিপ্যাল ভাব কিন্তু হি ইজ রিডিং এ বুক এই বাক্যে ইজ হলো অক্সিলারি ভাভ কারণ কন্টিনিউয়াস টেন্স গঠন করার জন্য সে রিড এই ভাবটাকে সাহায্য করছে অনুরূপভাবে হিজ ফাদা ওয়াজ এ ডক্টর এইখানে ওয়াজ প্রিন্সিপ্যাল ভাব সিয়াম ওয়াজ ইটিং রাইস সিয়াম ভাত খাইতেছিল এই বাক্যে ওয়াজ আবার অক্সিলারি ভাব কারণ কন্টিনিউয়াস টেন্স গঠনের জন্য ইট এই ভাবকে সে সাহায্য করছে আই হ্যাভ এ রেড পেন আমার একটি লাল কলম আছে এই বাক্যে হ্যাভ হলো প্রিন্সিপ্যাল ভার্ভ কিন্তু আই হ্যাভ বট এ বুক আমি একটি বই কিনে আছি এই বাক্যে হ্যাভ হলো অক্সিলারি ভার্ভ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স গঠন করার জন্য বাই এই ভার্ভটাকে সে সাহায্য করছে এখানে দেখো বাইর বট হয়েছে কিন্তু এটাই প্রিন্সিপ্যাল ভার্ভ আর হ্যাভ হলো অক্সিলারি ভার্ভ দে আর গুড প্লেয়ার্স তারা ভালো খেলোয়াড় এখানে আর হলো প্রিন্সিপ্যাল ভার্ভ দে আর প্লেয়িং ফুটবল তারা ফুটবল খেলছে এইখানে আর হলো অক্সিলারি ভার্ভ আই ডু মাই ওয়ার্ক আমি আমার কাজ করি আই ডু নট ওয়েস্ট মাই টাইম আমি আমার সময় নষ্ট করি না এই বাক্যে ডু হলো প্রিন্সিপ্যাল ভার্ভ এইখানে এই বাক্যে হলো অক্সিলারি ভার্ভ আশা করি তোমরা অক্সিলারি ভার্ভ আর প্রিন্সিপ্যাল ভার্ভ এখানে এই উদাহরণগুলির মাধ্যমে আরও ক্লিয়ার হয়েছে এবার মডাল অক্সিলারি আমাদের যেটা থামনেলের ছিল যে প্রিন্সিপ্যাল ভার অক্সিলারি ভার মডাল ভার মডাল ভার হল অক্সিলারি ভার্ভের একটি অংশ এর আগে আমরা দেখলাম প্রাইমারি অক্সিলারি 
প্রাইমারি অক্সিলারিকে প্রিন্সিপ্যাল অক্সিলারিটো বলা হয় আর এবার হচ্ছে মডেল অক্সিলারি তাহলে মডেল অক্সিলারি কি রূপ কাকে বলে এইটা আমরা দেখি যে সব অক্সিলারি ভার্ভ প্রিন্সিপ্যাল ভার্ভের পূর্বে বসে ওই ভার্ভের মুন্ড অর্থাৎ অনুরোধ সামর্থ্য প্রস্তাব সম্ভাবনা নিশ্চয়তা বাধ্যবাধকতা অনুরোধ করে জিজ্ঞাসা বা ভদ্রতা সূচক জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয় তাদের মডাল অক্সিলারি ভার্ব বলে তাহলে দেখো প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বগুলো কিন্তু এই সব অর্থগুলো প্রকাশ করতে পারে না এই যে অনুরোধ সামর্থ্য প্রস্তাব সম্ভাবনা আর এইগুলি যে অক্সিলারি ভার্ব প্রকাশ করতে পারে সেগুলি হলো মডাল অক্সিলারি যেমন দি ক্যান সুইম ওয়েল তারা ভালোভাবে সাঁতার কাটতে পারে এখানে দেখো ক্যান এইটা সামর্থ্য বোঝাচ্ছে সামর্থ্য প্রকাশ করার জন্য এই বাক্যে ক্যান ব্যবহৃত হয়েছে অক্সিলারি ভার হিসেবে সে কাকে হেল্প করছে এই সুইম এই ভাবকে তারা সাঁতার কাটতে পারে ইউ মাস্ট গো দেয়ার তোমাকে সেখানে যেতেই হবে বাধ্যবাধকতা এখানে মাস্ট মডেল ভার উই শুড ওবে আওয়ার প্যারেন্টস আমাদের পিতামাতার আনুগত্য করা উচিত এখানে দেখো নৈতিকতা প্রকাশ করার জন্য আমরা শুড ব্যবহার করেছি অতএব শুড এখানে মডেল ভাব ইট মে রেইন টুডে আজ বৃষ্টি হতে পারে এই যে সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে এইটা কোনো প্রাইমারি অক্সিলারি ভাব দ্বারা তুমি প্রকাশ করতে পারবে না এখানে মে বসাতে হবে অনুরূপভাবে ক্যান ইউ হেল্প মি আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন এটা আমি তাকে ভদ্রতাভাবে বা বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি এই সকল ক্ষেত্রে ক্যান কোড ব্যবহৃত হয় তাহলে বুঝতে পারছো যে অক্সিলারি ভার্ভ দুই ধরনের একটা প্রাইমারি অক্সিলারি একটা মডেল অক্সিলারি দুই ধরনের অক্সিলারি ভার্ভের কাজ দুই রকম আশা করি অক্সিলারি ভার্ভ সম্পর্কেও তোমরা সুন্দর বুঝতে পেরেছ ক্যান কোড মে মাইট উইল উড শ্যাল শুড মাস্ট ডেয়া নিড হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাড টু অট টু ইউজ টু ইত্যাদি হল মডাল অক্সিলারি ভার্ভ এই ভার্ভগুলি মডাল অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো এই হলো আজকে আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ভার্ভ অক্সিলারি ভার্ভ মডাল ভার্ভ আশা করি তোমরা সবাই ভালোভাবে এই ভার্ভগুলি বুঝতে পেরেছ কোনো রকম বোঝার ঘাটতি নাই তারপরেও যদি থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট করলে আমি সেখানে আবার তোমাদের সাথে যোগাযোগ করব উত্তর দেব আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো সর্বোপরি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা আল্লাহ হাফিজ